Øh, når vi kigger på produktionsvirksomheder øh, og skal udfærdige et afsluttende schema, så er det specielle ved, ved øh, produktionsvirksomheder jo, at der er tre lager. Råvarer, varer under fremstilling og færdigvarer. Øh, en videre kan det være lidt specielt, når man får øh, oplysninger i, i opgaverne. Her vil vi prøve at se på, hvad vi gør, når vi får at vide, at et lager er optalt. Altså ved status, den 31.12. har man været ude på lageret og optalt, op til, øh, hvad der ligger på lageret. Og det er så den oplysning, som vi får og skal føre ind i øh, afslutningsskemaet og arbejde videre med. Hvis vi siger, at vi får en oplysning, der hedder, at råvarelageret per 31.12. er optalt til 520 kroner, ja, så betyder det, at man har været ude på varelageret den 31.12., gået rundt ude på råvarelageret og optalt varerne, og disse varer har en værdi af 520 kroner. Det vil sige, at det, der skal stå herude i balancen, er altså de 520 kroner. Sådan. I saldobalancen er der en debitsaldo på 2260 her. Øh, men altså, ved årslutningen er der værdier for 520 derude. Det vil sige, at der er altså forsvundet noget fra råvarelæret. Og det skulle det jo også helst, fordi man skulle jo gerne bruge nogle råvarer i sin produktion. Men vi skal lige have fundet ud af, hvor meget er der, der er, der er forsvundet fra råvarelæret. Og det må jo altså være differencen her imellem saldo øh, og slutlæret. Det den forskel her må jeg have været brugt i produktionen, altså under varer under fremstilling. Så forskellen finder vi ved at sige lige med salgbalancen minus 520. Ergo er der i lovens løb blevet overført 1740 fra råvarer til varer under fremstilling. Og den skal så ind under varer under fremstilling. Sådan. Så har vi bogført de ændringer, der har været på råvarelæret, således at balancen slutter med en værdi på råvarelæret på 520 ved årsluttet. Vi har yderligere fundet ud af, at der har været overført øh, ekstra 1740 fra råvarelæret til varer under fremstilling. Vi får dog at vide, at man også har været ude og gøre status på øh, varer under fremstilling, altså ude i produktionen. Der har man optalt varelager til at være 420. Det vil sige, at den 31. har været ude og til op. Der har man talt varer for 420. Jamen hvad så? Det passer jo ikke med, at der er en, øh, der er en debitsalver her plus en debitering der. Og så ender vi altså ved års slutningen med 420 i balancen. Der gør sig det samme gældende, at den difference, der er mellem de her to tal, summen af de her to tal og det tal der, jamen den difference er blevet overført til færdigvarelæret. Altså man har jo lavet nogle af varerne, øh, dem har man lavet færdige, altså de er blevet færdigproduceret, og dermed overført til færdigvarelæret. Og hvor, hvor stor en værdi har man så overført? Men det finder vi ved at sige salgbørnsen plus det, der er blevet overført fra overvejlæret, minus det, der stadigvæk er tilbage i varer under fremstilling. Så man har altså færdigproduceret for 2550, som skal overføres til færdigvejlæret. Hvad angår færdigvarelæret, har man ligeledes været ude og for at tage status, altså op til, hvad man har af værdier for ude på færdigvarelæret. Man har talt sig frem til 
og har værdier for 625.000 kroner. Og øh, der kan vi godt se, at der er jo også en, et problem her, fordi der er en debit der og en debit der, og det ender med en debit selv på 625. Ergo har man jo øh, solgt nogle værde, varer i årsløb, at altså der, der er nogle varer, der er forladt færdigvarelæret, og de forlader færdigvarelæret, fordi man sælger dem. Hvad finder vi ud af, hvor, hvor mange varer, hvilken værdi disse varer de har, der er forladt færdigvarelæret? Jo, vi ser salgbalancen plus de 2.500 minus det der er tilbage på færdigvarelæret. Enter. Så vi har altså, der er altså forladt varer for en værdi på 2.340 kroner og færdigvarelæret, fordi vi har solgt disse varer. Det er den, det, det er omkostningsbeløb, som de solgte varer, de har haft i års løb. Det er de her 2.340 kroner. Debiteringen på det beløb her, det er det, vi kalder variabel produktionsomkostning. Og de kommer herop. Læg mærke til, at jeg siger lige med, og så går jeg ned og henter værdien hernede. Det er langt det nemmeste og hurtigste at gøre på den måde. Så det var altså øh, registreringen af bevægelserne på de tre øh, lagre i en produktionsvirksomhed, når nu du får oplyst den oplysning, du får, det er, hvilken værdi lægerne de har ved årets slutning, altså hvor meget de optager til.